ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ದೇವ್ ನಮ್ದು ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಪಾಠ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಒಂದೇ ಏನು ಸೆಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವ ವಾರನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗಿಂದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಓದೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಸತ್ಯವೇದ್ಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ಬಹು ಮಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಯೋಹನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಯೋಹನ ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದರೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರೆ ಆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆನ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರೋಂಥ ಉಪದೇಶ ಸುಳ್ಳಾಗಿರೋಂಥ ನಂಬಿಕೆನ ನಂಬಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಯೋಹನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಟ್ಟರು ಅದೇ ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಉಪದೇಶ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಸತ್ಯವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋಂಥ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗೆ ಏನು ರೀ ಒಂದು ಪಂಗ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಪ್ಪಿಸಿ ಹೆಸರು ಇಪ್ಪಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಮುದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಂತೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಬಾರ್ ಕೋಡು ಅಂತ ನಾವು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸತ್ಯವೇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಒಂದು ಮಾತು ಅದರ ಸದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ಗು ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿರಿ ಏನಂತೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತವರುಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೋದೇ
ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬೈಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಹೊರತು ಆ ದಿನವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಯಾವ ದಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ದಿನ ಏನ್ರಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ ಪ್ರಸ್ತುತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಓದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯಗಳು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿರಿಯಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹ ಏ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬುರುಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಂದವ್ರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಸರಿ ಇವಾಗ ದೇವದೂತ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬುರುಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊರಲೆ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಬ್ರಿಯಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕ್ರಿ ಪರಲೋಕ ದಿನ ಬರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರನಾಥ ಅಂತ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾರನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ ಹಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ರ ಸರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರನಾಥ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಮಾರನಾಥ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ 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 ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಂಬಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತಾರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಬರ್ತಾರೆ 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 ಅಂತ ನಾನು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟರಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಂತ ಪರಿಚಿತ ಸಭೆ ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಓ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಇವ್ ಕಾಮ್ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಓ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕತೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕತೆ ಓ ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೋಗ್ಸಿರ ಕೇಳಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಎಡ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು 
ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಅನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಬಿರಮಾನ ಸಾಹಿದಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಶಿಬಿರಮಾನ ಸಾಹಿದಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಶಿಬಿರಮಾನ ಸಾಹಿದಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾವ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮಾಡದ ನಂತರ ರೀ ಶಿಲ್ಬೆ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಅದಿಗೊಂಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಧಾನ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಹಾ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆತನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅದರ ಎರಡು ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿತ್ತು ಅದು ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಈ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ಇದರ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವನು ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಸಾರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತಿರೋದ್ ನೋಡ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಬಲಗೈಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಂತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಂತೆ ಅದು ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಸರಿ ಈ ಮುದ್ರೆನ ಒಡ್ದಿ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಸುರುಳಿನ ಬಿಚ್ಚಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹರರಾಗೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಅವಾಗ ಯೋಹನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾ ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಭೂಲೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಯಾವನಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವನಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಒಬ್ಬನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರಲು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋ ಸುಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೈಬಲ್ ರೀ ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯವೇದ ಆಳವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ತೆಗೆದಿ ಓದ್ಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯವೇದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ಓದ್ಕೊಂಬೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದಿರಂತ ಮೇಲಿರಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ಆಳ್ವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಏಳು ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ ದ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏಳು ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಳು ದಿನಗಳು ಏನ್ರಿ
ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯ ಹೊಂದರು ಅಂದರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯವ್ರಿಗೇನ ಇರ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಶತ್ರು ಸರಿ ನಿಂಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ರೀ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವ್ರ ಸುಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಡ್ದಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಆಗ ಯೇಸು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಕೊಡಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿಂಗ್ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ವರೆಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಶಿಲ್ಬೆ ಮಾಡ ಅನ್ಬೋಸೋರು ಇವಾಗ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕಳಿಸ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಕಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ನೋಡ ಅಂತಾರೆ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಹ್ಮ್ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಕಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಕಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾಗಿರೋಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಏ ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲೇ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಓದಿ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತಿಸೋನಿಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಹ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವು ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿ ನೋಡುವ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕರ್ತನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸಹೋದರಗಳೇ ಈ ಕಾಲಗಳು ಈ ಸಮಯಗಳು ನಡೆಯೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ತಾರೆ ಇದು ಯೇಸು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಒಂದೇ ತಿಸ್ಲು ನೀಕ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿವಿಷನ್ ವರ್ಷ ಡಿವಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಅಂದ್ರ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಮಡಿಕಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಾವು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸತ್ಯವೆದುರ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಿದ್ದಲ್ವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಧನ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳುವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆದಾಮಿಗೆ ಬಂದಿರಂತ ಶಾಪ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಆದಾಮ್ ಏನಂತಂದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಸರ್ಪತ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ ತರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಪತ್ ತಲೆನ ಜಜ್ಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗೋ ರೈಟ್ ಹೋಗೋ ಅಂತಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾನ ಕೂಪ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓದಿದಿರಿ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಸಭೆನ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದ ರಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಸಭೆನ ಒಯ್ಯೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಶೇತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ಏ ಅವನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದೋ ಲೋಕ ತಲಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವಂತಾಗೆ ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೇ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಯಾರ್ಯಾರ್ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ವೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೇ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಏನ್ರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಪುನರ್ತನಾಗಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿಲ್ವೋ ಆ ಸತ್ಯನ ಕೇಳಂತ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕುಸಿ ಹೇಳೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗೋರೆ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ನಂಬರ್ ಈ ಕೆಲನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೇಳೋದು ಇಬ್ರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಎರಡ್ ನಂಬರ್ ಈ ಕೆಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಇಬ್ರೂಸ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಓದ್ರಿ ಯಾರ್
ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಡನೆಯು ಏನ್ರಿ ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯು ದೇವ ದುತ್ತರು ಸಂಗಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದರ್ ಹಂಗೆ ಧುತ್ತುರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬದರ್ ತುತ್ತುರಿ ಊದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಯ್ ಅಂತ ಊದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಟಿ ವಿ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಎಸ್ ಕುಸು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ ಅದರ ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ತುತ್ತುರಿ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಳ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ಕೊಳ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಹ ಇಬ್ರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇಬ್ರು ಜನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಲಿ ಇರೋ ಗತಿ ಅದೋ ಗತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೈಲಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಎಲ್ಲ ಗತಿ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಾಯ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋ ಗತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಪಕ್ 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 ಪಕ್ಕ ತಗಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಪಡ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲೇ ಒಯ್ಯಲ್ ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರ ಸುತ್ತೂರಿ ದುಡ್ಡಿನೊಡನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ಯಲ್ ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರ ಸರಿ ಒಂದನೇತಿ ಸಲೋನಿಕ ಐದು ಎರಡು ಓದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇತಿ ಸಲೋನಿಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನ ದಿನವೂ ಬರುವುದೆಂದು ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನ ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕಳ್ಳ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬುತ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಜೋರಕ್ಕೆ ಓ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗೋ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹುಯ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೊರಗೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕರ್ತನ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ತುತ್ತುರಿ ಇತ್ಕೊಂಬರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುತ್ತುರಿ ಇತ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಕಳ್ಳನ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಹಾ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಲಿಲಾಯದವರೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಏಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹಿಂಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಹೇಗ್ ಹೋದ್ರು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅ
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ ನಾನು ಬದುಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ ನೋಡ್ರ ಲೋಕವು ನನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಳು ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏಸು ಕುಸು ಯಾವ ತರ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏಸು ಕುಸು ಯಾತಕ್ಕಾಗ ಸತ್ರು ಯಾವ ತರ ಸತ್ರು ಏಸು ಕುಸು ಯಾವ ತರ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚ್ ಗಳ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏಸು ಕುಸು ಎಡ್ನೆ ಬರಿಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಏಸು ಕುಸು ಎಡ್ನೆ ಬರಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನಗಳು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏಸು ಕುಸು ಮೊದಲನೇ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಹೇಗ್ ಸತ್ರು ಹೇಗ್ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ರು ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಏಸು ಕುಸು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏಸು ಕುಸು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತಂದೆ ದೇವ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಗೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಮಿಕೆಲನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮರಿಯಾಣ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಏನ್ರಿ ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಏನ್ರಿ ತನ್ನ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ದ್ರ ನೋಡಿ ಓದನ ಯೋಹನ ಆರು ಐವತ್ತೊಂದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹಿಳಿದು ಬರುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟ್ಟಿಯು ನಾನೇ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅವನು ಸದಾ ಕಾಲ ಬದುಕುವನು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಾಂಸವೇ ಅದನ್ನು ಲೋಕದ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ರೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಾಂಸವೇ ನನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಹನ ಬಲಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ದಗನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅದರ ಸರ್ವಾಂಗ ದಗನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಆ ದೇಹ ಒಟ್ಟೋಯ್ತು ಏನ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟೋಯ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಅವ್ರು ಒಟ್ಟೋಯ್ತು ಆ ದೇಹ ಆ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹ ಒಟ್ಟೋಯ್ತು ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತದು ಅದ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ವರ್ಸ್ ಓದಿ ಹೀಬ್ರೇ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೋದಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚ
ಇವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೋಡುವನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗುವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಲಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಲಿನ ವಾಪಸ್ ತೊಡಕಾಯ್ತದ ಆಯ್ತದ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏಸು ದೇಹನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆ ದೇಹ ಏನಾಯ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಗೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಏಸು ಕುಸನ್ ಹೇಗ್ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾರೀರಿಕ ದೇಹದಲ್ಲ ರೀ ಆ ಶಾರೀರಿಕ ದೇಹ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅದರ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಓದಿಂತೀರಿ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಸತ್ತನು ಆತನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವನಾದನು ಅಂಡ್ರೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಆ ಶರೀರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ಹಂಗಾರೆ ಏಸು ಕುಸು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಂತ ಒಂದು ಶರೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ರೀ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಏನಂತ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಏಸು ಕುಸ್ಸು ಇವತ್ತಿರೋದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಿಬ್ರೇಯರ್ ಒಂದನೇ ಅದೇ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರನೂ ಆಗಿದ್ದು ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಿನ ರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೇ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ರಕ್ತ ಮಾಂಸವು ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜಕೀಯನಾಗದಿಲ್ಲ ಬಾಧ್ಯವಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಐವತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಆತ್ಮಿಕ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ದೇವರ ತನ್ನ ಬಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರಂತೆ ದೇವ್ರು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು ಹಾ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವನ ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕುಸು ಯಾವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಆ ಏಕಾಧಿಪತಿಯು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಕರ್ತರ ಕರ್ತನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವವುಳ್ಳವನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕಾಣಲಾರರು ಆತನಿಗೆ ಮಾನವು ನಿತ್ಯಾಧಿಪತ್ಯವೂ ಇರಲಿ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಅಗಮ್ಯ ಅಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಆಗ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಿದೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ನ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದಾರೆ ಅಂತೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ
ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ರೂಡಾಗೋಯ್ತು ರೀ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹದಿಮೂರು ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹದಿಮೂರು ಹೌದು ಜಲ್ದಿ ಓದ್ಬೇಕು ತೆಗೆದು ಚಕಚಕಂತ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹದಿಮೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಯಲ್ ಬುದ್ಧ ಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಸುತ್ತಲು ಸೂರ್ಯನ ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಸೌಲನೇ ಸೌಲನೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿ ಮುಳ್ಳುಗೋಲನ್ನು ಹೊದೆಯುವುದು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಕೇಳದ್ರಂತೆ ವಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನ್ರಿ ಸೂರ್ಯನ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿತ್ತ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿತ್ತಂತರಿ ಇವಾಗ ಮಟ್ ಮಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಣ್ಣಿತ್ ಮುದ್ದು ಸೂರ್ಯ ನೋಡಕ್ಕಾಯ್ತದ ನೋಡಕ್ಕಾಯ್ತದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಏನಾಯ್ತದೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಕಣ್ಣು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತಂತರಿ ಅನಾನಿಯಾಸ್ ಬಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ತನಕ ಕಣ್ಣೇ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಅರ್ಧಾಂಬರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಬಂತು ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣೇ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರಂತ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರೀ ಬೆಳಕನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ಕಾಯ್ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಮಹಿಮೆ ರೀ ಇದೇ ಅಮೃತ್ವ ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳ್ರಿ ಓದಿ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕಾಣದೆ ಮೂಕರಂತೆ ನಿಂತರು ಯಾರನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ವಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾರ ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳಕು ತರ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಮಹಿಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರಂತ ಯಾರ ಯೇಸುಕುಸು ನೋಡಕ್ಕಾಯ್ತದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕಣ್ಣು ನೋಡಕ್ಕಾಯ್ತದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕುಸು ಇರಂತ ಶರೀರ ಎಂತ ಶರೀರ ಮಹಿಮೆ ಶರೀರ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲ್ ಹೇಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹಾ ಒಬ್ರು ಹುಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹಾ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿದವ ನಿಂತಿರುವ ನನಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ನಾನಂತೂ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತಾರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ ಏನ್ರಿ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಂತೆ ನನಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಒಂದು ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ ದಿವಸನ ಒಂಬತ್ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ವರ ಒಂಬತ್ ತಿಂಗಳು ಹುಟ್ಟ್ರೆ ಮಗು ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಬತ್ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದನೇ ಯಾವ ನಾವು ಮೂರನೇ ಅದೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ
ಅದರ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಸತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಯೋ ತಾಮಸ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನೇ ನೀನ್ ಬೆಳ್ಳ ಏನ್ ಮಾಡುವ ನೀನು ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಉಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಗಳೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ ಹಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನಾದ ದಿದುಮನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತೋಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ತೋಮಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ತೋಮಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಯೇಸು ಕುಸು ತಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋಮಸ್ ನಂಬದೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಪ್ಪ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂತೀರ ನಾನು ನಂಬಕೆ ಆಗಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಅವರು ಉಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ ತನಕ ನಾನು ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಾನು ಆತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯಿಂದ ಮೊಳೆಗಳಿಂದಾದ ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮೊಳೆಯ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆತನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ನಾನ್ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಮಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಓದಿರ್ಬೋದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದ್ರ ಹಂಗೆ ಹಾ ಎಂಟು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ತಿರುಗಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ತೋಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ ಅಂದನು ಆಮೇಲೆ ತೋಮನಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು ನಂಬುವವನಾಗಿರಬೇಡ ನಂಬುವನಾಗು ಹಾ ನೋಡ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕಸು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬೋನಾಗಿರೋ ನಂಬದೇ ಇರೋನಾಗಿರಬೇಡ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತಮಗೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ದಿಗೋ ಏನ್ ಮಾಡೋ ನಿನ್ ಬೆಳ್ಳುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋ ನೀನು ನೀನು ಇನ್ನ ಉಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಈಗೋ ನಾನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬೋನಾಗಿರೋ ನಂಬದೇ ಇರೋನಾಗಿರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಮಸ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೋಸ್ಟಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರಿ ಏನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಓದ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕ್
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತಿ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇವ್ರ ನಂಬಿಕೆನ ದೃಢಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇದ್ರಿ ಓದನ ಅಪೋಸ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸ್ಟಸ್ ಆಗೋದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓದ ನೋಡಿತ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೃತಗಳು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಏಸು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಮೇಲಣ ಲೋಕವನ್ನೇರಿದ ದಿನದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನಾಗಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ರು ಅಪೋಸ್ಟಸ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ ಏನಂತೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಗ್ತಾ ಬರತ್ತ ದಿನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆತರ ಹೋಗ್ತಾ ಬರತ್ತ ದಿನದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಪುನರ್ತನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ತೋಮಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ತೋಮಾಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಮಾಗೆ ನಂಬಿಕೆನ ದೃಢಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತು ಅದೇ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ರು ಆ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯನ ನೋಡೋಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೋ ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎಂಟು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ತಿರುಗಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ತೋಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು ಆಗ ಏಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ ಅಂದನು ಎಸ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ರು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಡುವೆ ಬಂದು ಬಂದ್ರು ಇವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅದರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆ ಪವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವದೂತ್ರು ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ನಡುವೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ ಇದೇ ತರ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತ್ರು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಏನ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇವೂತ್ರ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವೂತ್ರ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ತ್ರೀಗಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ದೂತ್ರ ಬಂದವಾಗ ಮೂರು ಜನ ದೂತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಗಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡವಾಗ ಯಾಕೋಬು ದೇವತಂತ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತರಿ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮನೋವಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಏನ್ರಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ದಿರೋವಾಗ ಏನ್
ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡಿ ಓದನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸತಿಗೆ ಯೋಹನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹಾ ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಏಸು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಳು ಆದರೆ ಆತನು ಏಸು ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಏಸು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿ ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ ಆತನನ್ನು ತೋಟಗಾರನೆಂದು ನೆನೆಸಿ ಆತನಿಗೆ ಅಯ್ಯ ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮರಿಯಾಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಏನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಅದ್ರ ಹ ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಅದು ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ತೋಟಗಾರನ ತರ ಇದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತರ ಇದ್ರ ಉಣ್ಣಿತ ಗಾಯಗಳಿತ್ತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋರೆ ತೋಟಗಾರ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ತೋಟಗಾರನ ತರ ಇವ್ರು ತೋಟಗಾರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ರಿ ಜೋಯಲ್ ಬದರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಅಯ್ಯ ನೀನು ಆತನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ನನಗೆ ಹೇಳು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಇಬ್ರಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರಬ್ಬೂನಿ ಅಂದಳು ರಬ್ಬೂನಿ ಅಂದರೆ ಗುರುವೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳನ್ನ ಮರಿಯಾಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮರಿಯಾಳೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರಿಯಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡಿಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಟದಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕಡೆ ಅಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಮರಿಯಾಣ ಒಂದ್ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀರು ಮರಿಯಾಳಿ ಮರಿಯಾಳಿ ಅಂತ ಅದೇ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಓ ಇವ್ರ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಭಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತೀನಿ ಓದಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಂತೀನಿ ಹಾ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಡ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿದಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರ ಅವಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಲಭಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಡಿಯ ಬೇಡ ಹಿಡಿ ಬೇಡ ಮ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಇನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿಗೂ ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಮರಿಯಾಳೆ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಬೇಜಾರ್
ಅವರ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಆತನ ಅವರನ್ನು ಏನ್ರಿ ಅವರು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲ್ವಂತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯೋ ತರ ಬಂದಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಯೇಸು ಕುಸು ತರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುತು ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಇವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನೀವು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಮಂದ ಹೃದಯರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಥ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಾಪದವಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೋಷೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದವರೇ ಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ತರ ಮಾತ್ ಹೇಳೋದು ಯೇಸು ಕುಸು ಕರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯೇಸು ಕುಸು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಹ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವ್ರೆ ಮೂರೂರು ವರ್ಷ ಜೊತೆಗಿದೀರ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಾರ ಯೇಸು ಕುಸು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಹಾ ಜೊತೆಗಿರೋ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯನ್ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತೀನಿ ಇನ್ನೇನ್ ಕೊನೆಗೆ ಊರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಯೇಸು ಕುಸು ಏನೋ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಪಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ ನಮ್ ಬಳಿಲ್ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿ ಸಾಂಗ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಓಟ್ ಓಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬೇಕಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮುರಿಬೇಕು ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಮೂರ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೇಸು ಕೃಷಿನ ಕಂಡಿಡಿದ್ಲ ಆವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮೂರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು ಅವರ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿದರು ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಯವಾದನು ಆಗ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಮಾಯವಾದರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಯವಾದರು ಮಾಂಸಿಕ ದೇವರು ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಆತ್ಮಿಕದಿಂದಾನೇ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರಾನೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ವೇಷನೇ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಒಂದು ಮಾತು ಬೈದ್ರು ಸರಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡೋರು ನೋಡಿತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈಸ್ಕೊಂಡೋರು ನೋಡಿತೀನಿ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ
ಸರಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಪಾ ನಾನು ಮೀಡಿಯ ಕೋಯ್ತೀ ಅಂತ ಪೀತರ್ ಪೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅದನ್ನ ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಓದಿ ಹಾಂ ನಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು ಅವರು ಹೊರಟು ದೋಣಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿದರು ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಏಸು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಏಸುವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಏಸು ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ದಡದತ್ರ ಯಾರು ನಿಂತವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳ ತರಾನೆ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಏನ ಮೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಏನು ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬಲೆ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿಂತೀನಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಮೀನುಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು ಹಾ ಇವಾಗ ಇದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವಾಗರ ಮಾಡಿದಾರ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಇದೇ ಪೇತ್ರ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇತ್ರ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಓ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸ್ವಾಮಿಯವರೆಂದು ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಕೇಳಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದನು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿಡಿ ಕೊಡದ ಮೀನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಬುಕಂಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಾರಪ್ಪ ನಮ್ ಗುರು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಕ್ ಹೋಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ದಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟವ್ರೆ ಬರ್ರಿ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಂತೀನಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ನೀನಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಧೈರ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಧೈರ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಾರ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಯೇಸು ಕುಸು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಟ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನಡಾವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಅವನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಹದ್ಮೂರು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಯೇಸು ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಯೇಸು ಸತ್ತು ಜೀವದಿಂದೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಇದೆಷ್ಟೇ ಸರಿ ಅಂತೆ ಇವಾಗ ಹನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಹುಡುಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಸು ಕುಸು ಪುನರ್ತನಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ
ಅದರ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಪರ್ಲೋಕ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸು ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗದಿಲ್ಲ ಪಾದ್ಯ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಐವತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಬಾಧ್ಯವಾಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಇರ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಏನಾಯ್ತು ಬ್ರದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನ್ರಿ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ರೀ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಾವು ನಮ್ದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓದಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಕೊಳೆಯಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ದೇಹಗಳ ತರ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ದೇಹ ಕೊಳ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಕೊಳೆಯಂತ ಅವಸ್ಥೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪಿನೆಲ್ಲ ರೀ ಪಾಪ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬೇಕು ನಮಗ್ ಸಂಬಳ ಬರ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಪಾಪಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಹ ಏನ ಬರ್ದು ಕೊಳಿಬಾರ್ದು ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾರ ದೇಹನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಆತನ ದೇಹನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಿಧಿಯನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಸೇ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಕೊಳೆಯಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ತರ ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಅಂತನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನ್ಯ ಆದಮ್ಗೆ ರಾನ್ಸಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಮೋಸಸ್ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹುಡುಕರ ಸಿಗ್ತದ ಇರಿ 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 ಒಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಕೇಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮಗ್ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮಗ್ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೇವತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸೇನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ನಂಬೋರ್ರಿ ಏನಾರ ತಪ್ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಜಾಗ ಸಮಾಧಿ ಓಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶೇತಾನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿರೋನು ಆ ದೇಹ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗೆ ಮೆಕ್ಕ ಮದಿನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು ಬೈಬಲ್ ಐತಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಮೋಸೆ ಶವದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಿಕಾಯಲು ಏನ್ರಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶೇತಾನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ದೇಹ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಸೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇನ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಶೇತಾನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಇ
ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ಟ್ದಿಂದಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗೇನೈತೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಜ್ ಗಳು ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇಹ ಏನ್ ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಸಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಗುಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ದೇಹನ ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೇಹನೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾ ನೀವು ಕಾನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರ ಲಾಜರಸ್ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಒಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ದೇಹ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ ಅದರ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಇಸ್ರೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಸರಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿಂತ ಬಿಟ್ರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೋಚರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಸುಗಳೆ ಯೇಸು ಕುಸ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿಸೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿಸೋರು ನೋಡಿ ಓದನ ವಾಕ್ಯ ಯೋಹನ ಮೂರು ಎಂಟು ಓದಿ ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ದಿಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಅಂದನು ಹಾ ನೋಡ್ರ ಗಾಳಿ ಬಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಏಸು ಕುಸು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಹೇಗಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಇವಾತ್ ಏಸು ಕುಸು ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀ ಅಮರತ್ವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಏನ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವತ್ರ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಐವತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸೊ ನಲ್ವತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಶರೀರ ಅಮರತ್ವ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸಗಳೆ ಇದೇ ಮಹಿಮೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣು ಏನಾಯ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣು ಏನಾಯ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಈಗ ಬರ್ತಾರಾ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೇಳಂತ ಮಾತು ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಳು ಅತನ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಅರ್ಥನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನ್ರ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಗಳು ಊಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಗಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ 
ಅವಾಗ ಎಲಿಶಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋರ್ಕಿಂತ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಅಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ ತಿರಿತ ನೋಡಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರ ರಥ ಹತ್ರಾಶ್ವರಗಳು ದೇವದೂತ್ರ ಸೈನ್ಯ ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡ್ತಾರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಇರ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ರೀತಿಲಿ ಆದ್ರೂ ಇವರು ಎಲಿಶ ನೋಡಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸರ್ಗಳೇ ದೇವ್ರ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಕ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ ಕಣ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೋ ತಮ್ಮ ನೀವು ಅದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಎಲ್ಡ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಆತನು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವನ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು ಸೂಚಿಸಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸೂಚಿಸೋರು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಐ ಶಾಲ್ ಸೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗ್ರೆ ಏನೋ ಕುಡ್ರಾಗಿತ್ತರ ಅದಿ ಕಂಡ ಮೂರು ಹೇಳೋದಿ ಅದಿ ಕಂಡ ಮೂರು ಹೇಳೋದಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು ತಾವು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಿಳಿದವು ನೋಡ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನಂತ ಐಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೀ ಇದು ನೇರವಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಣ್ಣು ಅದು ತೆರೀತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಿವಿ ಇದ್ರನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಯಾ ಕಿವಿ ನೇರವಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಓ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ ಸಿಕ್ಸಾಕ್ ಬಿಡಿದಾನೆ ಸಾಕಿದಾನ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಡ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಹಂಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸೊಬ್ಬರೇ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ರೀ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕಣ್ಗಳು ಕುರುಡಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಕಣ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಎಪ್ಪಿಸಿರ್ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಮನೋನೇತ್ರ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೋನೇತ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜಂಗಲ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೋನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನ ಅದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಪಾಠ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಿ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ದ್ರ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಧಾರಾಳ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸತ್ಯವೇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ಹೋಣ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಇವತ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ 